好像没什么能说的。说什么？告别的话呀。你有没有什么要叮嘱我？有手机，有微信，除了在飞机上，那十几个小时联系不了。有什么话，我们都可以随时说。这倒是。要不，我们再去趟洗衣房吧。你有没有脏衣服要洗？洗衣服吗？现在，我想再去那儿看看。最后一次见面了，开心点。嗯怎么了？临走吵架了，都不说话。走吧。我先走了，你不去送送？哎，我这点眼力见还是有。我姐现在不需要，平时没白疼你、啊。嗯，他们俩刚才啊，就像是我出国留学前从家走的那个早上，想跟爸妈多说两句话，但又不知道说些什么。嗯，表面上看起来跟平常都一样，就是坐在椅子上。等着时间一分一秒过去，等着按照算好的时间出发。可只有当真正拿上行李走出家门、坐上车的那一刻，才后知后觉的觉得难过，雷家的难过。我想去拍个照。
。你等我一下，我很困。太虚了，太着急了。没事了，等我回来之后，拍张清晰的发给你。你的箱子破了一个口子，如果不包一下，一会儿托运的时候容易散架。哎，我来，我来，我来，你拿着。护照，走吧。后悔吗？找了个一开始就异国恋的。后悔，我应该应该回国再追我。那就一直聊着，聊到我回国。那也不怕我是感情骗子啊，就光聊着不顶破那种
再不走就得感情了。嗯。去吧。
我跟我弟是一届的，我们都是大四。我之前来旅行过，而且刚好报名了九球公开赛，所以就提前两个月陪他过来。总算赶上了呀！手机怎么关机了？没电了。我马上要走，还怕见不着你呢。要给你叫车吗？不用，订好了。我刚送完他，心情不好。我是对你有意见，你有事直说。也没什么事儿，就是发现还没加上你微信呢。不用勉强，想好再加。这是老师的电话。这些年，他也谁都没联系，身体也不太好了。你有空就打个电话，问候一下。我就先走了，有空联系，等你改变想法。趁你清醒点儿，跟你说点事儿。我要做个手术。手臂上的旧伤，时间还没定呢。我主要是放心不下东新城。自从老师交给我以后，我一天都不敢休息，就怕辜负他。东新城自立老，不像北城，全靠莫小东一个人撑着。你要是想休息一年半载的。应该问题也不大。你觉得问题不大？如果说有问题的话，就怕新的负责人跟大家的观念不一样。毕竟你是。